ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్న కంగ్రాచులేషన్స్ దేనికి ఇది లాస్ట్ ట్వంటీ సినిమా ఓకే 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 ఎలా అనిపించింది నీకు నీకైతే అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్ సరే ఈ మ్యాటర్ తర్వాత వద్దాం దానికి వద్దాం మెల్లగా వద్దాం అక్కడ వద్దాం రమణ సినిమాలకి నాకు ఐడ అంటే ఇప్పుడు సంక్రాంతి టైమ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ బాగా ఆడతాయి అని అనుకున్నాం కానీ అంతగా ఓన్ చేసుకొని అంతగా అంత సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారన్నది ఐ థింక్ ఐమ్ ష్యూర్ వాజ్ అ ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ అన్నీ ఆడిస్తుంది అన్నీ అన్నీ ఆడిస్తుంది అండ్ మనోళ్ళు అసలు సూపర్ అన్న విషయంలో మన ఐ థింక్ మన ఆడియన్స్ తెలుగు సినిమా ఈజ్ లక్కీ యూ హ్యావ్ సీన్ మచ్ మోర్ లాంగర్ కెరియర్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అన్నీ సో ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఒక తెలియని అన్నిటితోనూ ఒక కంఫర్ట్ వచ్చేస్తుంది కంప్లీట్ ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ నా కంఫర్ట్ లెవెల్ నేను స్ట్రగ్లింగ్ డేస్లో ఎలా ఉందో ఇప్పుడు అదే ఉంది తేడా ఏమి లేదు నాది ఎందుకంటే ఇది కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఇప్పుడు ఇది సీరియస్గా తీసుకోలేదు నేను తీసుకోను కూడా సో ఎక్కువ ఆలోచించేసి నువ్వు కొంచెం ఆలోచిస్తావు డెఫినెట్గా చూస్తాను కొంచెం ఆలోచించిన నేను ఆలోచించి కొంచెం ఆలోచించి నేను ఏంటంటే నాది ఏంటంటే అలా తీసుకుంటే ఇష్టం అంటే టఫ్ అండ్ డేషన్ తీసుకుంటే నచ్చింది అనిపించింది ఆ తర్వాత నేను మర్చిపోతాను నో నో యా మీ చాయిస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతే వాయిన్ వన్స్ ఇన్ వెల్ యూ డూ సంథింగ్ వెరీ యా చేస్తాం లో నా ఆటోగ్రాఫ్ వస్తుంది ఇంకొకటి వస్తుంది అని వర్క్ అవుట్ అవ్వు అది మీరు మీరు దానికి అంత గ్యాప్ ఇస్తున్నారు కదా మీరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేశారు అనుకోండి మళ్ళీ మూడులో ఒక సూపర్ హిట్ ఉంటుంది కానీ అలా కాదు మళ్ళీ మీరు ఆ వర్షన్ కావాలి కదా బట్ నెక్స్ట్ చేస్తాం మళ్ళీ ట్రై చేస్తూ ఉండాలి అది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఫిల్మ్స్ కూడా ఉంటుంది అది ఇది నువ్వు చేస్తూ పోవాలి కొన్ని చామ్ సింగర్ జెర్సీ కానీ నువ్వేంటి అసలు మొదటి నుంచి నువ్వు మామూలుగా యాక్టర్ అవుదాని వచ్చావా లేకపోతే లేదన్న అసలు అంత స్టోరీ అసలు యాక్టర్ అంటే మన అందరికీ ఉంటుంది అది అదే కోరిక చిన్నప్పటి నుంచి కానీ అవు అవుతామన్న పాజిబిలిటీ కనపడలేదు అనుకోండి ఆ నమ్మకం ఉండదు సో మనకి జనరల్గా అప్పుడున్న అప్పుడు అవసరం అన్న క్వాలిటీస్ ఏమి మనకి లేవు కాబట్టి ఏ రకంగా చూసుకున్నా అవ్వం ఏమని ఫిక్స్ అయిపోయి మనం కూడా అసలు ఆ ప్రయత్నం కూడా మానేసి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మీరు కూడా కదా అంటే నాది నేను అంటే రిజెక్ట్ టోటల్గా ఏమా ఇదేంట్రా బాబు అని కొంచెం ఒక్కోసారి అర్హత ఉన్నోడికి వెళ్తుంటే నేను ఫీల్ అయ్యాను కాదు అర్హత లేని వాళ్ళకి వెళ్తుండే ఒక్కోసారి రోల్స్ రోల్స్ వెళ్తుండే ఇదేంట్రా ఇది ఇది బిగినింగ్లో మీకు చెన్నై హైదరాబాద్ చెన్నై 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 స్టార్ట్ కొంతమంది పేర్లు అనవసరం అప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళంతా ఇప్పుడు ఉన్నారు పేర్లు అనవసరం బట్ వాళ్ళకి వస్తుంటే ఇదేంట్రా పర్లేదు అయితే మన వేరే చిచ్చి చిచ్చి ఇది కాదు మన ఇంకోటి ఏదో ఉంది అని అనుకునే తప్ప వెరీ వెరీ పాజిటివ్ నేను ఎప్పుడు ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వలేదు డిప్రెస్ అవ్వలేదు నో కంప్లైంట్స్ నో రిగ్రెట్స్ నథింగ్ నాది నేను చేసుకుంటే అంతే నేను బట్ వన్ థింగ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అప్పుడు సిస్టమ్ ఏంటి ఫోటోలు తీసుకుని ఫోటోలు లేదంటే ఆడిషన్ ఫోటోలు అసలు ఇది కామెడీ సరదాగా టపటా చెప్పేస్తాను ఏదో సినిమా రామగోపురం సినిమాకి ఏదో ఆడిషన్ జరుగుతుంటే చిన్న పేపర్ చుట్టి తీసుకెళ్ళాను ఫోటో ఒకటి ఎవడ మామూలుగా తీసిన ఫోటో అది ఫోటోషూట్కి అప్పుడు ఐదు వేల నుంచి ఏడు వేలు ఫోటోషూట్ ప్రాపర్ ఫోటోషూట్కి ఐదు వేల నుంచి అంటే అదేంటి స్టూడియోలో మామూలుగా ప్రాపర్ ప్రాపర్ అంటే గెటప్లు గెటప్ గెటప్ సైజ్ అంత డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయి మన దగ్గర మన దగ్గర మరి ఫోటో అంటే నీకు ఫోటో లేదు ఏం లేదు వెళ్ళి కనబడి నిలబడున్నా చూసుకో అంతే తప్ప సార్ ఎప్పుడు అన్నా నీ ముందు ఉన్నా చూసుకో అక్కడ కూడా బలిపోయే మంది ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేసి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ నెంబర్ ఇచ్చి వాళ్ళు కూడా అంటారు కదా వాళ్ళు బాల్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఏంటి నెంబర్ ఇచ్చేసి వెళ్ళండి మాకు ఎవరు అడుగు ఎవరు అడుగుతాం ఓకే ఫైన్ అలాగే ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఇంకా కృష్ణవంశీ ఐ థింక్ అబ్బా ఎవ్రీబడి నోస్ దాని గురించి మళ్ళీ 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 చెప్పాను ఆయన దృష్టిలో పడి అస్టెంట్ డైరెక్టర్ దానికి నేను పెళ్ళాడు తగ్గి దాన్ని ఏం ట్రేట్ చేయను ఆయన హీరో అలా చేయాలి చేసి చూపించడం నేను ఆయన నచ్చడం ఆయన కూడా సపోర్టివ్గా తీసుకోవటం నాగార్జున గారు కూడా నాకు సపోర్టివ్గా తీసుకోవటం నా ఫస్ట్ చెక్ ఇచ్చింది కూడా ఆయన ఫస్ట్ జీతం రూపంలో వచ్చింది ఆ టైంలో మళ్ళీ మనోడు కొంచెం మన వంశీ గారు రమ్మాజీ దాంట్లో క్యారెక్టర్ చూసి చేయాలి అనుకున్నాను దట్స్ హౌ సింధురం స్టార్ట్ అయింది నాకు నాకు అదే నాకు బిగినింగ్ యాక్టింగ్ కానీ యాక్టింగ్ పక్కన పెట్టేసాం కాబట్టి ఆ థాట్ అన్నది యాక్టింగ్ మళ్ళీ మర్చిపోతాను ఏడీ కష్టాల్లో నువ్వు బాపు గారితో పనిచేస్తావు అది నీ అదృష్టం నాకు నేను ఎలా ఫీల్ అయింది కానీ దానికి దానికి
కనిపిస్తూ ఉండాలంటే ఎలా ప్రమాదం కూడా ఉంది ఎక్కువ కనిపిస్తే చిరాక్ కూడా వస్తుంది అది మనకు తెలియదు కదా అప్పుడు అది తెలియక ఆల్మోస్ట్ చిరాక్ తెప్పించాను నాకు తెలిసి ఏం చేసామంటే అంటే ప్రతి రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళి పొద్దున ఒక ఎనిమిది ఇంటిన్నర తొమ్మిది ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళ ఆఫీస్లో బయట ఇంటర్ దగ్గర కుర్చీలు ఉంటాయి కదా ఆ కుర్చీలో కూర్చొని ప్రతిరోజు ఏడింటి దాకా వే వెయిట్ చేశానండి ఆ టైంలో నాకు కొంచెం లైట్ కొంచెం పట్టుండే ఏంటి స్టార్ట్ మొత్తం అవుట్ ఎందుకంటే లంచ్ టైంలోనే అందరూ బయటకు వస్తారు రూముల లంచ్ లంచ్ టైంలో నేను బయట లంచ్ చేయడానికి వెళ్తే వీళ్ళకి కనపడిన అందుకని ఆ తొమ్మిది నెలలో ఒక సంవత్సరం ఉన్నారా ఆల్మోస్ట్ నో లంచ్ సో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఫైనల్గా అది చూసి వీడు వదిలేటట్టు లేడు వీడికి ఒక పేప అసిస్టెంట్ పోస్ట్ ఇచ్చేద్దామని ఇచ్చారు ఇచ్చి రాధాగోపాలం జరిగింది అది మామూలు అదృష్టం కదా ఎప్పటికైనా సరే లైఫ్ లాంగ్ బాపు గారు అనే స్కూల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యానన్న ఫీలింగ్ దాన్ని కొట్టే ఫీలింగ్ ప్రపంచం వెళ్ళే నీ అష్టాచమ్మ సినిమా విషయంలో కూడా కొన్ని కథనాలు తెలిసి కథలు తెలిసాయి అప్పట్లో కొన్ని రకరకాలుగా అనుకుంటున్నారు వేరే వేరే రకరకాలుగా ఫైనల్గా ఆ హీరోకి ఆడిషన్ లాగా షూట్ చేస్తుంటే నేను తనకి డైలాగ్ ఇవ్వడానికి నేను ఆ ఫ్రెండ్ నేను అంటే తను రియాక్ట్ అవ్వాలంటే పక్కన కూడా ఉండాలి కదా సో ఈ ఆడిషన్లు వాడితో వీటితో ఇలా రకరకాలుగా వేరే వేరే ఆప్షన్స్తో చూస్తూ ఉన్నారు కదా చూస్తూ చూస్తూ చూస్తే నేను కనెక్ట్ అయ్యా నేనే చేస్తే బెటర్ అని నువ్వే అయిపోయి ఇక హీరో అది ఇదని ఏంటి హీరో నేను నేను జాలి పడ్డాలి మీద ఏంటి అన్ని హీరో అంటున్నారు ఎవడు వస్తాడు ఎవడు చూస్తాడు వినిపించేవాళ్ళు సర్లే నాకు ఒక క్యాసెట్ ఉంటుంది కదా నాకు ఒక సీడీ ఉంటుంది లైఫ్లో చూసుకోవాలంటే చేసేద్దాం అనుకున్నా కానీ వాళ్ళే కరెక్ట్ నేనే రాంగ్ వర్కౌట్ అయింది అంతే నాది సింధూరు ఫోటోషూట్ అంటే అనౌన్స్ చేస్తే అనౌన్స్మెంట్ అయిపోయింది అంటే చేస్తున్నానని తను అనుకున్నాడు బ్రహ్మాజీ ఫిక్స్ నా విషయం వచ్చేసరికి చాలామంది చెక్కిందా మైండ్ దుబ్బిందా ఇలాంటి ఆయన ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే పది మందిలో ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది మంది ఫిక్స్ అవ్వలేదు ఇంకా ఆయన అలాంటి ఫిక్స్ అవుతాడు అంటే కాదు ఆ టైంలో కాదు అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ పేర్లు చెప్పడం వల్ల పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఏంటంటే డౌట్ వచ్చి అనుకుంటే నేనే అన్నా మీరు ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అవుతున్నట్టు ఇంకోటి అయితే ఏడిచేస్తాడు కొంచెం తెలుస్తుంది నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదండి లేకపోయినా నష్టం ఇది కాకపోతే తర్వాత ఇది కాకపోతే నెక్స్ట్ అస్సలు అనే రకంగా ఓకే పాయింట్ అనుకోండి నెక్స్ట్ ఫోటోషూట్ ఫోటోషూట్ అయిన వెంటనే ఫోటోలు చూసి అసలు నాకే ఈ బాబు ఇది నేనేనా అనిపించింది అంటే అది బాబు వచ్చేసి అక్కడ ఫుల్ హీ వాస్ ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్ చేస్తున్నా ఫిక్స్ అలా తెలుసు అవ్వాలి లేక రకరకాల నా క్యారెక్టర్ వరకు అది సినిమా కథ కథలో కథలో ఈ క్యారెక్టర్ లేదు కథ వేరు అసలు టోటలీ ఒక టోటలీ బ్రహ్మజీ ఇది సినిమాలో ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది మిస్ అవుతుంది అనేది తీసుకొచ్చింది కదా ఎలిమెంట్ ఇది ఈ ఎలిమెంట్ వర్కౌట్ అయిపోయింది సాలిడ్గా వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు అనిపించిందా సర్ప్రైజ్ అయినా రిలీజ్ తర్వాత ఇది ఇది ఎంత వర్కౌట్ అవుతుంది ఎవడ అనుకోలేదు ఎవడ అనుకోలేదు ఆయనే అనుకోలా మీకు అసలు చేయలేదు అది వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి నాకు ఫస్ట్ అష్టాచమ్మ ఆర్డర్ ఆర్డర్ బలవంటి ఉన్నాడు ఫస్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ తెలుగు సినిమా అవి నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడితే అసలు ఆ రోజు మేము బి తప్పిపోయిపోయాం అందరికి ఫోన్ చేసుకుని అందరికి ఫోన్ చేశారు నేనేంటంటే చాలా గొప్పగా మోహన్ కృష్ణ గారికి వీళ్ళందరికీ ఫోన్ చేసి నాకు ఎవరు ఫోన్ చేశారు తెలుసా రవితేజ్ గారు ఫోన్ చేశారని ఫోన్ చేస్తే ఆ నాకు చేశారు ఓ మీకు చేశారు సార్ మీ దగ్గర ఎవరైనా బిల్డప్ అని తర్వాత శ్రీనికి ఫోన్ ఫోన్ చేశారు స్వాతికి ఫోన్ చేశారు అందరూ నాకు ఓ నాకే నాకు మొత్తం సెట్అప్ సెట్అప్ తగిన అమ్మ వచ్చాడు రేం కూడా అనిపించింది తర్వాత రైడ్ బైడ్లో నీ క్యారెక్టర్ అంటే రైడ్ కూడా ఒక ఇంటర్ ఫస్ట్లో అన్ని అన్ని ఫిలిమ్స్ అక్కడ నుంచి నాకు పిల్ల జమీందారు కానీ అంటే నాకు తెలిసి నువ్వు పలానా సినిమాలో అంటే నా ఇప్పుడు అడిగావు అనుకో నా సినిమాలో ఏ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవరిని అడిగారు అనుకో నాని సినిమాలో నీకు ఏది ఇష్టం పర్ఫార్మెన్స్ అంటే 
నేను ఒక సినిమాలో బాగాలేదు అంటానికి ఏది లేదు సినిమా ఫ్లాప్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఓకేనా బట్ నువ్వు ఎప్పుడు అటెస్ట్ గా ఫీల్ అవ్వలేదు అవ్వో కూడా నాకు తెలిసి కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పగలను మనం అవ్వో అంతే ఫిక్స్ అన్న అది మన అసలు అది అది జరిగిన రోజు ఇంకా ది ది ఎండ్ అంతే ఫినిష్ అంటే ఇంకా చేయొచ్చు ఇంకా అన్ని అలా అనిపిస్తే మనకి మనే చూసి ఆ దీనికి నా 100% చేయలేదు అనిపిస్తే అంతే చాలు చాలు థాంక్ యు గుడ్ బై నాకు ఆబ్వియస్లీ నాకు అంటే సింధు అంత మరి వచ్చేగాన్ని సో ఆ పాటలు తగినవాడు నాకు కూడా హే ఎవరి హీరో అని అన్న ఫీలింగ్ ఉంది కానీ ఫస్ట్ టైం నాకు బాగా అంటే మెంటల్ ఎక్కిపోయింది ఈడియట్ నేను నేను చిన్న ఏంటి ఆ ఈటీవీ దానికి ఏదో సంబంధించి ఒక నేను ఆల్బమ్ పెట్టి తిరిగి అదొక ఫేజ్ ఉంది ఇది ఎన్ని రోజులు కవర్ చేసా కాదు అంటే నేను మనం హీరో అవమని వదిలే సస్టెంట్ అయ్యా అయ్యాను అని చెప్పా కదా దాని ముందు ఒక ఫేజ్ ఈ రోజు దాకా ఓపెన్ చేయాలి ఇప్పుడు చేయబోతున్నా చేసే ఫ్లోలో మాట్లా వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఈడియట్ గురించి మాట్లాడాలి కాబట్టి అది అది రివ్యూ చేయకుండా మాట్లాడలేను సో నేను నా అంతటి నేనే అర్థం చేసుకొని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అంత లేదు నా క్లారిటీ వచ్చింది వచ్చి ట్రై చేసిన నేను యాక్టర్గా వద్దామని నేను కూడా ఒక ఆల్బమ్ తీసి ఫోటో బాగా ఆఫీసులు తిరిగా టేక్ ఆఫీసులు తిరిగా అక్కడ తిరిగా మీరు మీరు తిరిగి 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 దాంట్లోనే పట్టి దాంట్లోనే వెళ్ళారు నేను ఇది అవ్వదు అని అటు వెళ్ళి తర్వాత మళ్ళీ దేవుడి పంపించాడు లాంగ్ స్టోరీ నేను అలా ట్రై చేసి ఓ సేమ్ అయితే ఫస్ట్ వచ్చి అదే కాదు రిజెక్ట్ 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 ముందు మీరు చిన్న 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 చేసిన ట్రై చేసాను అబ్బే వర్కౌట్ అవట్లే సరిగా అప్పుడు దీనికి వచ్చాను అంటే ఇది ఇక్కడ గడవటానికి లేదు నాకు అసలు ఒక ఫోన్ రావట్లా నాకు ఆ చిన్న రోజులు కూడా ఆఫర్ చేయట్లా నాకు అసలు ఇక హోప్ లేదు సో బాగా అలిసిపోయి ప్లస్ మధ్యలో ఈ మధ్యలో ఈ అన్నిట్లో ఒక స్కామ్ మళ్ళీ నా మీద నన్ను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇద్దరు గోడాక్టర్లు డ్రైవర్గా వాడేసి పనులు చేయించుకొని నా ఏటీఎం నేను బట్టలు కొనుక్కోకుండా పండగలకి సేవ్ చేసుకున్న డబ్బులు ఏటీఎంలో అవి వాడేసుకొని ఈ స్కామ్లు కూడా ఉన్నాయి సో నీకు నేను గివప్ ఈ యాక్టింగ్ గిక్టింగ్ అంతనే ఇలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ మోసపోటలు కష్టం పోరారే అనేది నేను అంటాను అవును మళ్ళీ మనం ఓకే ఫీల్ అయిపోతాం మనం సో ఇదంతా చేసి అటు వెళ్ళి ఆ చేస్తున్న రోజుల్లో నేను ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ హాట్ హాట్గా ఉంది బేసిక్గా మీ టాపిక్ ఈ డేట్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇంకో వన్ వీక్లో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఉంది అవును వాళ్ళు ఇద్దరు ఇష్టపడ్డారు అవును వాళ్ళు ఇద్దరు ఇష్టపడ్డారు సెకండ్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ ట్వంటీ డేస్ ఈ ట్వంటీ డేస్ గ్యాప్ లో నేను ఆఫీస్ లో తిరుగుతున్నా సో నాకు ఫుల్ ఎనర్జీ అనమాట ఏంటి అసలు ఎవరిని టచ్ చేసినా సరే హూస్ దిస్ గై అసలు అండ్ ఈ డేట్ వాజ్ సెన్సేషన్ రిలీజ్ అయింది అంటే ఈ రోజుల్లో మనం ఎంత గొప్ప సినిమా రాజమౌళి గారి సినిమా అయినా యునానిమస్ టాక్ కాదు ఒక ఒక టెన్ పర్సెంట్ నెగిటివిటీ ఎవరు నాకు నాకు ఇది నచ్చలేదు చెప్తారు అప్పుడు అలా కాదు అప్పుడు ఈ డేట్ లాంటి సినిమాకి అబ్సల్యూట్లీ యునానిమస్ అంటే ఒక్క మా ఒక డిస్కషన్ కూడా లేదు చాలా బాగుంది లేదంటే ఒకరు చాలా బాగుందని ఒకరు పర్లేదని అలాంటి ఏం లేవు యునానిమస్ గా అసలు బీ డేట్ చూసారా అన్నట్టు అంతే అంతే అది అది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా అప్పుడు అంతే నువ్వు బాగుంటుంది సినిమా బాగుంటుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే నేను ఇక్కడ విచిత్రంగా ఒకటి ఉంది కాపీ చూసాం కాపీ చూసి బయటకు వచ్చాం ప్రసాద్ లేవలో నేను జగన్ కూర్చున్నాను పైన ఎదురు ఉన్న గట్టి మీద కూర్చొని ఏంటి అబ్బాయి ఆడ కొంచెం ఆవరు చేస్తున్నట్లేదు ఆడ కొంచెం అన్నాను ఏనా చూసా ఏనాడు తెలుసా ఈ సినిమా ద్వారా నీ సంఘం నాకు అలా అన్నాడు హీ వాస్ సో కాన్ఫిడెంట్ సరే అయిపోయింది అదే రోజు ఈ అబ్బాయి చాలా మంచి వాడు సినిమా ఓపెనింగ్ గోకుల్ థియేటర్ ఎదురుకుండా లోపల గుడ్ ఉండేది హెచ్ఎంటి గుడ్ అంటారు రిలీజ్ రోజు ఆ రోజు ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ ఉంటే బ్రేక్ లో నేను ఇంటికి వెళ్ళి అలవాటు నాకు నేను సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ అని తీసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే గోకుల్ థియేటర్ పెట్టి బెదిరించాను నేను అమ్మమ్మని సినిమాగా తీసేరా జనం రాలేదా రకరకాల డౌట్లు నాకు తిప్పి ఏసీ హాస్పిటల్ నుంచి విప్పుకోవచ్చు ఉంటే జనో గోల అప్పుడు అప్పుడు మీకు అప్పటికి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి ఎలా వచ్చేది నాకు షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది లెవెన్ ఓ క్లాక్ షో ట్వెల్వ్ థర్టీకి బ్రేక్ ఇచ్చారు గంట గంట నూట గంటలు తెలియదు కదా షో కూడా అవ్వలేదు కానీ మూన్షో కన్నా మ్యాట్నీకి జనం అస్సలు అంటే బ్రాక్ అయిపోయింది అంతే నువ్వు అంత అలా బొమ్మని వెళ్ళింది టాక్ అసలు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఉన్న టైమ్స్లో అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళడం వేరే విషయం కానీ అప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఏం లేదు కానీ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ఎ
పవర్ ఆఫ్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అంటే అట్లీకే ఇడియట్ అనే టైటిల్ ఒకటి అపీలింగ్ ఉంది పాటలు భోజనం లేదు ఏం లేదు భోజనం లేదు ఆ రౌండ్ వేసి మళ్ళీ లొకేషన్ వెళ్ళిపోయాను నాకు దట్ ఈస్ యువర్ దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యాన్స్ విల్ అగ్రీ విత్ మీ అండ్ నాకు బాగా పర్సనల్గా నాకు ఎప్పుడు చాలామంది అడుగుతుండే వాళ్ళు నా మన ఫ్రెండ్స్ కానీ లేదంటే బాగుంటుంది కానీ ఎక్కడైనా ఫ్యాన్స్ కానీ కాపర్ రోల్ ఎందుకు చేయవు కాపర్ రోల్ ఎందుకు చేయవని అడిగితే ఏదో ఒక రోజు విక్రమ్ రాథోడ్ లాంటి క్యారెక్టర్ దొరికినప్పుడు చేస్తాను అప్పుడు చేస్తారు లేదంటే ఈ అవి చాలా స్పెషల్ అన్న కాపర్ రోల్స్ లాంటివి పర్టికులర్గా మనకి సో అది చేసిన రోజు అంత స్పెషల్గా ఉండిపోవాలి నేను ఐ వాజ్ చిల్లింగ్ ఆన్ మై ఫెయిల్యూర్ నైట్స్ నాకు సూపర్ సక్సెస్ నైట్స్ ఐ వాజ్ స్ట్రెస్సింగ్ నాకు నాకు ఇంకా బాగా గుర్తు ఎంసీఏ రోజు అంతా అన్ని చోట్ల హౌస్ఫుల్ హౌస్ఫుల్ అంటున్నారు బ్రహ్మాండగా వెళుతున్నారు ఏడు సినిమాలు ఎనిమిది సినిమాలు లైన్లో ఆడేసి ఏదో తెలియని రెస్ట్లెస్ ఫీలింగ్ ఏదో ఏదో నాకు తెలియని బాధ్యత నాకు అనవసరమైన బాధ్యత నా మీద ఏదో పడుతుందనో ఏంటో నాకు అది దాన్ని మాటల్లో చెప్పడానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కష్టం బట్ చాలా ఓకే అని చాలా రిలాక్స్ అయిపోయి చిల్ అయిన రోజులు అన్న రోజు నైట్లు అలా అని చెప్పి అవే ఎంజాయ్ చేస్తాను కదా నాకు దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ అది దాని దాని మ్యాట్ దాని మీనింగ్ ఏంటో చెప్పలేను కానీ క్లియర్గా మాటల్లో ఎందుకో స్ట్రెస్ఫుల్ స్ట్రెస్లెస్ ఫ్రీ అయిపోయి ఎంజాయ్ చేసిన నైట్స్ ఫెయిల్ నాది ఎలా ఉంటుందంటే ఫెయిల్యూర్ అనేది డెఫినెట్గా కొన్ని తెలిసిపోతాయి నో డౌట్ దాంట్లో దాన్ని పెద్దగా సీరియస్గా తీసుకోను ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే ఆటోగ్రాఫ్ లాంటి నేనింత ఇలాంటి సినిమాలు నమ్మకూడదు ఒక నమ్మకం ఇలాంటి సినిమా ఆడితే ఇంకేనా కొత్త కొత్తగా ట్రై చేయవచ్చు కదా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే ఇలాంటి సినిమాలు డిసప్పాయింట్ అవుతాయో అప్పుడు కొంచెం ఓకే ఫైన్ నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఇంకోసారి ట్రై మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం ఇంక సక్సెస్ నేను పెద్దగా సీరియస్గా తీసుకోవటం అసలు లేదు నాకు ప్రతిరోజు ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది ఫెయిల్యూర్ రోజు ఎలా ఉంటుందో సక్సెస్ రోజు అలాగే ఉంటుంది నాకు చేయాలని అదే చూసి బా ఇలాంటి సినిమా నీ చేస్తా నా సినిమాల్లో అంటే ఇప్పుడు ఈడియట్ లాంటి సినిమాలు మన విక్రమార్కులు లాంటి చెప్పను ఎందుకు చెప్పను అంటే మేము అంత బాధ చేయలేను చేస్తానని చెప్పాలి పాయింట్ చేయగలం అంటూ కాదు ఇప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల పెద్ద డేంజర్ వచ్చి పడింది ఇప్పుడు నేను ఏ పేరు చెప్పినా సరే మీ కంటే బాగా చేస్తారు ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది కాదు అలా కాదు అయితే అది తీసేస్తానా బట్ అవి టచ్ చేయను కానీ సినిమాల్లో నాకు యాక్చువల్లీ నాకు నాకు విక్రమార్కుడు ఎవరి రకంగా చెప్పాలంటే అలా చేయలేనే కానీ అలా అలా చూడటం అంటే అంత ఎక్స్ట్రీమ్స్ అబ్సల్యూట్ ఇంటెన్సిటీ కంప్లీట్ వేల ఇట్ సైడ్ అది అలాంటి ఒక ఎనర్జీ ఎంజాయ్ మోస్ట్ విక్రమార్కుడు విక్రమార్కుడు అంటే నా విషయానికి వస్తే అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఇందాక అన్నట్టు నేను నాకు తెలిసి ప్రతి సినిమా నీది నేను ఇదేది మిస్ అవ్వకుండా చూడు కొన్ని మిస్ అవుతుంది నీది అసలు మిస్ అవ్వను అస్సలు మిస్ అవ్వను జెర్సీ జెర్సీ అచ్చి కొంచెం ఆ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ కొంచెం తనలో ఉన్న ఇది అలాంటి ఇచ్చి ఆ మూడు అవన్నీ సో నేను ఇంత ఇలాంటి సినిమా చేశాను కానీ టోల్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ కానీ ఎందుకు అనే రీజన్ ఆ స్టాంగ్ అలాంటి సినిమా అండ్ నాకు నాకు ఇది ఇంకోటి నాకు ఇష్టమైంది శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ దాంట్లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంటే బెంగాలీ గెటప్ మరి అది సరిగ్గా ప్రాపర్ మంచి టీం దొరికింది ముందు ముందు ఇలాంటివి చేయాలంటే మనం మన హోవర్ వీఆర్ రెడీ లుక్ లుక్ టీం కూడా సెట్ అవ్వాలి కరెక్ట్ కరెక్ట్ వాళ్ళు ఉంటే తప్పితే మంద నుంచి రాదు అది ఎస్ అది ఇప్పుడు నాకు టైగర్ నాకు ఇష్టం వచ్చింది అది ఎందుకో కనపడుతుంది ఆ లైట్ వస్తుంది బయటికి ఇప్పుడు సొంత కుంపుడు పెట్టావు కదా బాగుంది పేరు సొంత కుంపటి ప్రొడక్షన్ వాల్ పోస్టర్ వాల్ వాల్ పోస్టర్ సూపర్ అంటే ఫస్ట్ హ్యాండ్ పడింది మీది ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మీద ఆలో ఆలో ట్రీ ఐఎమ్ ద ఫిష్ అలా కూడా కలిసి ఏదో ఒక జర్నీ ఉంది సో ఇంకా ఎలాంటి సినిమాలు చేయాలనుకుంటున్నావు నువ్వు ఇంకా చేయలేదు కదా బ్యానర్లో నేను నేను అంటే యాక్చువల్ అయితే చేయడానికి ఫిక్స్ అయినా పైసా కూడా బయట అది ఊరికే అది ఆ టాలెంట్ 
బట్ ఇప్పుడు ఈ హిట్ త్రీ చేయాల్సి వచ్చేటట్టు ఉంది దానికి ఫ్రాంచైజ్లో కాలు పెట్టాయి కాబట్టి నేను ఇది ఒక్కటి బయట చేస్తా అంటే ఇట్స్ నాన్ సింగ్ కాబట్టి అక్కడ ప్రాపర్గా నా ఎవరో చేయాలి ఎలా కుదురుతుంది తెలియదు కానీ మళ్ళీ కాక్ క్యారెక్ట్ కదా అది త్రీ కాక్ క్యారెక్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నీకు పరీక్ష పరీక్ష అంది అందుకని దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి ఎంట్రీ బాగుంది చిన్న అంటే దానికి ఎంట్రెన్స్ ఉంది బిల్డ్ అలా వచ్చేసింది బట్ సినిమా ఇట్ షుడ్ ఇక దాన్ని వేరే లెవెల్కి తీసుకెళ్లాలన్న ప్లాన్స్ ఉన్నాయి సో అది ఎలాగో ఫ్రాంచైజ్ అది ఆ మోడల్ అది నడుస్తూ ఉంటుంది అది సో ఇప్పుడు చేయాల్సి వచ్చినట్టు ఉంది బట్ నాకు బట్ అదొక కిక్ అన్న టు జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ టాలెంట్ డెఫినెట్గా నాకు ఎంత ఇష్టం బికాస్ ఐ లవ్ టు వర్క్ విత్ ఆల్ యూ పీపుల్ ఎందుకు నేను ఆ సినిమాకి నేను అంత మాట్లాడినప్పుడు డైరెక్ట్ మన ప్రశాంత్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రశాంత్ వన్ మోర్ మీ మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయింది ఎలా అంటే మీరు చేసేస్తానంటే అది చెప్పాను అప్పటికి ఇది ప్రశాంత్ ఈ ప్రశాంత్ ఈ ఐడియా ఎవరు అసలు ఎవరు చేయరు కదా ప్రశాంత్ అసలు ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేయరు కదా తెలుగు అంటే రవితేజ్ గారు కూడా చేస్తా అన్నారు అని చెప్పాడు సో నాకు ఇది వ్యాక్ ఐడియా కదా సో ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ దట్ అయితే ఇంకా ఇమీడియట్గా అప్పుడు మాట్లాడుకొని ఏదో ఒక రకంగా రవ్యాన్న నేను లాక్కొచ్చి ఆ వాయిస్ ఓవర్ అయినా సరే చెప్పిస్తే బాగుంటుంది ఒక సెంటిమెంట్ కింద అని నేను తెలుసు అలాంటి లైఫ్ మీరు స్టార్ట్గా నేను స్టార్ట్ చేశాను కొత్త కొత్త వాళ్ళని ఆర్టిస్ట్ ఎవరైతే ప్రాపర్ యాక్టర్స్ కావాలనుకుంటున్నా తెలిసిపోతుంది మీరు ఎలా మరి మీకు ఇప్పుడు టైము కథలు టీమ్ ఉంది వింట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ వింట అందులో ఫిల్టర్ అయ్యి ఫిల్టర్ బెస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వచ్చి చాంగరే బంగారాజ్ అని అయిపోయింది సినిమా అయిపోయింది ఇంకా వింటున్నా ఎలా చేయాలంటే రెండు బ్యానల్ కలిసి మన ఇద్దరు చేయాలి సినిమా టోటల్గా అండ్ మన ఇద్దరు యాక్ట్ ఇస్తారు అలా చేద్దాం అప్పుడు పర్లా అప్పుడు నేను చైనా నాను కానీ రవి అన్న కష్టమో నష్టమో డన్ సుఖం మనం ఎడితే ఎలా ఉంటుంది కాంబినేషన్ ఎవరికి ఇవ్వట్లేదమ్మా లేదు లేదు ఆప్షన్ క్లోజ్ చూద్దాం లెట్స్ వాల్ పోస్టర్ సినిమా అండ్ ఆర్టి ఆర్టీ టీ బాక్స్ ఆర్టీ వాల్ పోస్టర్ సినిమా అండ్ ఆర్టీ టీ బాక్స్ అరే ఎంత బాగుంది హైగా ఉంది వినటానికి ఒకేలా మీ ప్రొడక్షన్లో నాతో సినిమా చేస్తే ఎలాంటి సినిమా చేద్దాం అనుకుంటారు మీరు ఎలాంటి జానర్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రిఫరెన్స్ రిఫరెన్సా ఇలాంటి సినిమా చేస్తాప్పుడు నాకు అంటే మిక్స్ చెప్ మిక్స్ చేస్తాను నేను క్యాటర్ ఆఫ్ శ్యామ్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఐ డోంట్ నో ఎలాగా తెలియదు కానీ లైక్ ఇప్పుడు విక్రమార్ కూడా కొద్దిగా రెండు రెండు క్యారెక్టర్స్ తెలియదు నాకు మళ్ళీ నాకు భలే భలే మగాడివిలో భలే భలే మగాడులో నాకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది నాని ప్రధాన ఇష్టం ఏం చెప్తున్నా నీకు చెప్పే నీకు చెప్పాను లేదు ఎవరికి చెప్పా నీకు చెప్పలేదు అనుకుంటా అమ్మాయింకి చూసి అది నేను నేనే అవును అది గుర్తు ఉండిపోయింది సో అలాంటిది చూసా అంటే డైలాగ్ లేకుండా ఎంటర్టైనింగ్ కామెడీ నాకు డిసైడ్ చేసావా అని అంటే నాకు డార్క్ హ్యూమర్ అంటే చాలా ఇష్టం సో అలాంటిది ఏదైనా డార్క్ హ్యూమర్ నువ్వైతే మిమ్మల్ని వాల్ పోస్టర్ సినిమాలో ఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ నాకు ఒకటి వాల్ పోస్టర్కి ఒక ఒక యూనిక్ ఐడియాస్ లేదంటే ఒక కంటెంట్ ఒక టైప్ ఆఫ్ సినిమా చేసుకుంటే లేదంటే అందులో ఒక బిగ్ స్పాన్ ఫిల్మ్ బట్ దానికి ఒక యూనిక్ క్వాలిటీ ఉండాలి యూనిక్ క్వాలిటీ ఉండాలి అండ్ అంటే ఒక ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే రిఫరెన్స్ ఏదైనా ఒక వేరే ఒక సినిమా పేరు చెప్పాలంటే నాకు నిజంగా మీతో ఒక జై భీమ్ లాంటి సినిమా తీయగలిగితే నాకు ఎక్స్ట్రీమ్ కిక్ వస్తుంది నా ఫీలింగ్ సూపర్ యాజ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఇఫ్ ఐ డెలివర్ దట్ విత్ యూ దెన్ ఐ బి వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఐ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ సో అది ఒక కోరిక తెలంగాణ మేము ఎప్పుడో మొదలెట్టి ఒక సంవత్సరం నాటి నుంచి మమ్మల్ని వృద్ధుడు బాగా తెలంగాణలో శ్రీకాంత్ బట్ ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలో సడన్గా అలా సాలిడ్గా తెలంగాణ వినపడింది నాకు ఫస్ట్ మీ టీజర్ ఒకటి వదిలేరు కదా ఓ ఓకే ఓకే వాళ్ళు తెలియదు వాళ్ళు తెలియదు దాంట్లో మీరు అంత తెలంగాణ ఇంత ముందు లేదు చిన్న వెటకారంగా సరదాగా కొన్ని తప్ప ఫస్ట్ అసలు ఇది వచ్చినప్పుడే ఆలోచించి బాబు ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా ఓ రకమైన త్రో కదా ఓ రకమైన ఇది కదా తెలంగాణ లేదండి అదే ఇదిలో మాకు తెలంగాణ కావాలన్నారు ఓ పని చేద్దాం మన ఇది తర్వాత కా ఒకసారి డబ్ డబ్ డబ్బింగ్ చేసి చూద్దాం సపోజ్ బాగాలేదు అనిపించింది అనుకో తెలుగు వచ్చేద్దాం అలా ప్రిపేర్ అయ్యా 
అంటే <laughs> చాలా డీప్ తెలంగాణకి వెళ్ళారు చాలా రూరల్ రూరల్ చాలా మొలదారం కింద గుడాలు రాలితే అంటే నాకే తెలియదు ఏంటి మ్యాటర్ చెప్పండి చర్వ చెప్పారు ఓహోహో వెరీ నైస్ ఎవరు తెలంగాణ చూసే శ్రీకాంత్ తెలంగాణ శ్రీకాంత్ ఈజ్ ఎంటైర్ టీమ్ మొత్తం తెలంగాణ బేసిక్ గానే తెలంగాణ మొత్తం బాగా రూరల్ గోదారి కానీ వాళ్ళు బాగా తెలుస్తుంది బాగా అంటే బాగా అంటే వాళ్ళు పాస్ చేశారంటే నాకు ఇంకా నాకు తెలంగాణలో ఆస్కార్ ఇచ్చేచ్చు మీరు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ దృష్టిలో నేను ఓకే అన్నారంటే ఇంకా ఓకే నాకు ఇంకెవరైనా సరే ఫరక్ పడదు అంత అసలు హార్డ్ కోర్ ఒక్క ఒత్తు పొల్లు అటు పక్కకి వెళ్తే కమ్యూనిటీలో చూసుకున్నా కూడా లేదు నాకు లొకేషన్ లోనే లొకేషన్ లోనే కావాలి క్లియర్ గా ఫీల్ అవ్వాలి శ్రీకాంత్ అంత స్ట్రిక్ట్ ఓహో స్ట్రిక్ట్ చాలా ఇన్నోసెంట్ గా స్ట్రిక్ట్ ఓకే ఇది కావాలని అంటే లేదు కదా అంటే ఇంకా మొహం పెట్టిన తర్వాత నేను సరే నువ్వు అలా అంటావు నేను సావు అంటాను అంతే సో లేదు అది చూసి వింటుంటే అసలు మజా వచ్చింది మీరు కూడా డబ్బు జమ పెట్టుకుని ఏమన్నా పిస్స పిస్స చేస్తున్నాం అని ఏదో చెప్పారు కదా కొత్తగా ఉంది కదా చిన్నప్పుడు సంధి నేను కూడా కొత్తగా ఫస్ట్ టైం కదా ఇక వర్కౌట్ అయ్యేసరికి అన్ని బాగానే ఉంటాయి అంతే అంతే అసలు బ్యాండ్ మనకి ఒక రూరల్ ఫోక్ సాంగ్స్ అన్నవి ద వే దే రోనింగ్ మా దాంట్లో చమకీలంకి ఒకటి ధమాకాలో ఒక సాంగ్ నాకు తెలుసు అదేదో ఎగ్జిస్టింగ్ దండగల్ రెండు తెలంగాణ కూడా ఏమి ఎక్కి అసలు అంటే నువ్వు రీమిక్స్ చేసాం కదా అది సెకండ్ హాఫ్ లో మేజర్ ప్లస్ అది పల్సర్ బైక్ అది వైజాగ్ కాదు కదా సారీ ఆ తెలంగాణ కాదు అదర్ సైడ్ వైజాగ్ సైడ్ ఫుల్ డాన్స్ సాంగ్ డాన్స్ సాంగ్ లాస్ట్ సాంగ్ అన్ని డాన్స్ సాంగ్ లే అదే అంటే నేను అనేది తెగ కనపడుతుంది అది ఎక్కడ డీజే మీరు ఏదో ఫస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ చేసి పాటు స్టార్ట్ అది అవును అది పల్సర్ బైక్ పల్సర్ బైసర్ బైక్ అది కూడా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ సాంగ్ శ్రీకాకుళం శ్రీకాకుళం వైజాగ్ సైడ్ అది అది ఐ థింక్ రేజ్ అనుకుంటుంది బాగా అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అది పెట్టుకుని వస్తున్నారు అంటే బాగుంటది అని అనుకుంటాం కానీ ఇలా వైల్డ్ వెళ్ళిపోతుంది అని అనుకోం కదా నేను చెమకేలంగి కూడా చేసి మాటలు బాగున్నాయి బాగా అనుకున్నాం కానీ అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అందరు రీల్ గీల్ అని చెప్పి క్లియర్ కనిపిస్తుంది ఆ సాంగ్ ఇంకోటి ఏంటో మా మొత్తం ఈ ఆడవాళ్ళు అందరూ పని చేస్తూ పాడతారు చూడు ఆ కైండ్ ఆఫ్ మూడు చాలా బాగున్నాయి సో మన సినిమాలు వస్తున్నాయి వారం గ్యాప్ లో దానివల్ల ఒక మంచి ఇలా సరదా కూర్చొని మాట్లాడుకున్న ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది రావణాసుర ఇంకొక ఎడప్ చూసింది కొమ్ములతో వైల్డ్ ఉంది అంటే ఒకసారి చూస్తే ఆ ఇమేజ్ మైండ్ నుంచి బయటకు వెళ్తా థ్రిల్లర్ దీని ఆ సినిమా ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే దాని గురించి చెప్పడానికి ఏమి లేదు ఏ ఒక్కటి చెప్పినా పెద్ద పని టీజర్ అంటే మాకు బాగా వెళ్ళిపోయింది జరుగుతున్నాయి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో సో ఎంతో కొంత మేముంది సరే అన్ని థియేటర్ లోనే అన్ని థియేటర్ టీజర్ వరకు ఆల్రెడీ చాలా మంది ఏంటి ఇది థ్రిల్లర్ యాక్షన్ ఏంటని అది ఉంది డెఫినెట్ గా అది వెరీ పాజిటివ్ ఉంది ఉంది అండ్ చాలా మీ మీద ఒక చిన్న స్లీక్ అండ్ కొత్త యంగ్ టోన్ కనపడుతుంది అంటే సౌండ్ లో సౌండ్ లో కట్ లో ఒక చిన్న స్టైల్ ఎలిమెంట్ నేను ప్రాసెస్ విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేశాను జస్ట్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ పోస్టర్ లో చాలా కొంచెం క్యూరియాసిటీ పెంచే స్టైల్ లో కరెక్ట్ గా టీజర్ మ్యాచ్ అయింది నాది నాది ఏంటంటే నీది క్లియర్గా ఉంది 
ఓకే ఇది క్యారెక్టర్ ఆ బొగ్గు ఎలాంటి ఒక తెలంగాణ రూల్ అనేది వచ్చింది నాది ఇంకా అని ఉన్నారు అది మీరు అలా ఉండటం ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అలా ఉంచాలని ఫిక్స్ అయ్యారు మీరు సో అది సో ఇది దసరా థర్టీ ఎత్తు డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుంది స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కాన్ఫిడెంట్ ఇట్ విల్ కాల్ మీ ఇన్ టూ మినిట్స్ ఆఫ్టర్ ద ఫిల్మ్ గ్యారంటీ థర్టీత్ షూట్ లేదు మీరు క్యూబా 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 ఇంట్లో ఒక్కడే మీరు అసలు మామూలుగా మీమ్స్ అన్నిటికి కాపీ రైట్స్ అని వస్తే డెవలప్ అయ్యారు నేను స్టార్ట్ అవుతాం అన్న ఫ్యూచర్ లో మనం మీరు అడ్వాంటేజ్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పటికి ఇవన్నీ చూసి ఎవరో స్టార్ట్ చేస్తారు మంచి ఐడియా ఇచ్చా కదా సో నా నాది కూడా కొన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు నేను కొన్ని చూపిస్తా అదేంటో మీరు గెస్ట్ అయితే మీరు సో ఒక మేము చూపిస్తున్న ఆ మేము ఇమోషన్ ఏంటి ఆ డైలాగ్ ఏంటి మీరు చెప్పాలి పిల్లలు చేమిందరు కదా ఈయన ఏదో హాస్టల్ ఈయనేదో కరెక్ట్ ఈయనేదో హాస్టల్ వాటర్ లో ఉన్నాడు హాస్టల్ ఫౌండర్ ఫౌండర్ లో ఉన్నాడు వాటర్ అండ్ రైస్ మరి వాటర్ అన్న మరి ఏదో హాస్టల్ ఫౌండర్ లో ఉన్నాడు అంతేగా హాస్టల్ ఫౌండర్ అయి ఉంటాడు ఫౌండర్ అయి ఉంటాడు ఓకే ఇది ఇది డైలాగ్ ఈగా మీ అందరికీ పెట్టి నాకు అసలు ఏం పెట్టలేదు అంటే నేనంటే ఎంత ఇష్టం అయ్యి ఉంటుందిరా అంతేగా ఇన్స్టిట్యూట్ అంతేగా ఎంత స్పెషల్ రా ఇది నేను ముందు డైలాగ్ చెప్తా మీరు నా డైలాగ్ చెప్పండి ఓకే నీకు జీడిపప్పు వచ్చిందా జీడిపప్పు జీడిపప్పు వచ్చేది నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు ఇది సరిగ్గా గుర్తు రావట్లేదు నాకు వచ్చింది ఉప్మా ఉందా సంథింగ్ లేదు నాకు వచ్చింది నాకు వచ్చిందా ఓహో నీ డైలాగ్ అది నాకు వచ్చింది అని అవతల క్యారెక్టర్ లాస్ట్ లో నాకు డైలాగ్ ఉంది దాని తర్వాత అది నువ్వే చెప్పాలి నాకు వచ్చింది నాకు వచ్చింది కాదు అది లక్కీ బాయ్ యువర్ లక్కీ బాయ్ వచ్చా పాపులర్ మీమ్స్ ఇప్పుడు నేను కొంచెం చూపిస్తాను నీకు మంది ఇదంతా ఇది బాగా పాపులర్ కదా మీ మీమ్స్ అన్ని ఇది ఒకటి సాంబార్ ఇడికి మన దగ్గర ఎక్స్ప్రెషన్ ఇందులో హీరో హీరోయిన్ కూడా ఎంతో ఉందోలే తెలియదు కానీ సినిమా చేసిన సినిమాల్లో మా ఇద్దరు మాత్రం మామూలుగా ఓహో ఇది ఒకటి ఏంటి మళ్ళీ చెప్పండి తొందరిందాంది వెరీ గుడ్ ఈ పెద్దదైన అసలు సో నాని ఫస్ట్ నువ్వే వస్తున్నావు కాబట్టి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ మీకు నా తర్వాత ఏడో తారీఖు కదా ఏడో తారీఖు రావణాసరాకి అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ బెస్ట్ రైట్ అబ్బాయి ఇది మజా వచ్చిందా లైక్ ఆల్వేస్